，终于轮回走了，去死吧！你们这群怪物、啊！大家好，这里是山姆大叔。由于今天的内容非常多，咱们就减少废话。在经历一系列的机关后，我们总算到达了怪物一直所说的战场。他们利用人类的科技制作出了战争机器。我突然的出现，让他们转移了目标，开始向我发动了进攻。为了逃命，我跳下了悬崖，但是没想到下面竟然有一个人类研发的战斗机械。用它，我成功进行了反击。这时可以看到主角身上散发的红色的光芒，并且已经失去了控制。至于是什么原因，等一下会说到。在这里，我们也终于见到了怪物们与其战斗了这么久的存在——红眼。一开始我还以为会是克苏鲁之类的怪物，没想到红眼竟然是人类基地的人工智能。通过他对话可以得知，我并不是第一次前往这里，并且他要阻止我们。当然，在游戏史上，想要阻止主角前进的人只有一个下场，那就是死亡。在消灭红眼的一些分身后，红眼也见识到了我的强大，于是变化成超级形态与我对战。也就是本关的 BOSS， 这次也是很简单，就是把他胸口的三个球撞掉，然后再用炸弹点到他脸上，就能获得胜利。在击败 BOSS 后，就能来到基地外面。在这里，我们可以看到外面的环境已经无法居住，正常人类待一会儿就会死亡，这也就是怪物为什么会进攻的原因之一。顺着这里继续往上，这时候红眼又一次出现了，他不停的劝诫我不要前进。但是我前进一点就能感觉到呼唤我的那个女生越来越近，同时我身上也出现了熟悉的连线，就和我控制其他史莱姆小弟一样，一种不祥的感觉涌上心头。但是背后的真相诱惑着我继续前进，真相到底是什么呢？一只红色的史莱姆，而它真实身份就是伊莱拉。当时人类世界能源枯竭，耶利米带队进行新能源的研究，不过均以失败告终。总指挥耶利米发现伊莱拉是最好的实验体。于是毫不忌惮往日情分，直接把他推进了实验炉。不过也与他预想的一样，实验成功了，伊莱拉变成了极原生命体。人们利用它制造了极原流体，人类依靠着它快速发展，但是人类并无法完全掌握它。大量的能量外泄发生了爆炸，导致整个舰队被拉扯到另外一个时空，并降临到未知的星球。耶里米为了能够穿越回去，并完全掌握极原流体，继续做起了可怕的实验。包括并不限于将人类的小孩与星球的本地植物结合，给整个星球带来了极大的损害。星球原住民们便开始反击，同时人类基地内部也发生了变故。与伊莱拉关系较好的研究员塞瑞斯默默地展开了自己的复仇计划，先是击杀下层的阿斯卡，又在研究室找到了哈勃，在交战中不小心打坏了培养罐，释放了紫色毒气。可塞瑞斯没想到的是，毒气太过可怕，防毒面具都挡不住。塞瑞斯也只能牺牲，可惜还剩下最后一人没有复仇，那就是伊恩利米。而伊莱拉在不断的抽取能量时，积极也在不断的消失，现在已经变成了一个狂躁无比，满脑子只有复仇。我们操作的角色也只是伊莱拉的分身，而我们唯一的指令就是释放伊莱拉。但是我们在前进的途中拾取到了伊莱拉记忆，成为了伊莱拉善良的一面。为了阻止愤怒的伊莱拉毁灭一切，并与其开战，从地上打到天上，最终我们获得了胜利，并将所有的记忆全部还给了伊莱拉。接下来就是游戏的真假结局选择。真结局就是伊莱拉放下仇恨，达成条件是需要找回所有记忆。假结局则是伊莱拉继续复仇，而我选择了继续复仇。古人云：“以德报怨，何以报德？”好了，这个系列就结束了。小伙伴们喜欢的话，记得长按点赞，支持一波哟。那么我们下期再见喽。